ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് നമുക്ക് റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായതിനാലാണ് നമ്മൾ ഇതേപ്പറ്റി അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ മെസ്സേജുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടി അതിനെ ശ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുന്നത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമായി തീരട്ടെ പ്രിയ വിൻസിസ് വായിച്ച് നമ്മെ കേൾപ്പിക്കും റോമർക്ക് ജലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്തു പറയേണ്ടു ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആർ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നാം എന്തു പറയേണ്ടു ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് ഇനി ആരാണുള്ളത് സ്തോത്രം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പോൾ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് സ്തോത്രം അതുകൂടാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേർപിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവവുമായുള്ള കർത്താവുമായുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ ജയാളികളാണ് സ്തോത്രം ഇത്രയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും കാവലും അവൻ്റെ ഹലലുയ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവുമുള്ള ആ വിഷയം എന്താണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് അതായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏത് സംബന്ധിച്ച് അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് നാം നമ്മെ വിളിച്ചത് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു നമ്മെ അവൻ മുന്നേ കണ്ടത് തൻ്റെ തൻ്റെ പുത്രനെ പോലെ നാം ഓരോരുത്തരും ആയിത്തീരുവാനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും എതിരെ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഹലലിയ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് മഹത്വത്തോടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ആർക്കും മരണത്തിനോ ജീവനോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ സ്തോത്രം ഒന്നിനും അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു നാം ഇത് അവൻ മുഖാന്തരം നാം ആരാണ് വി ആർ മോർ ദൻ കോൺക്രേഴ്സ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ ജയാളികൾ ആകുന്നു സ്തോത്രം ഇത്രമാത്രം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും എന്നോടും കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ ഏത് സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിനെ പോലെ ആകുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ അവനെ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പിതാവ് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് യേശു പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ എവിടം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏതിന് നമ്മുടെ ജോലിയിലല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിലല്ല നമ്മുടെ ഏജിലല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുന്നതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വാക്തത്വം തന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുന്നതിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്തോത്രം അലേലൂയ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ദൈവത്തോടുള്ള പൂർണ്ണ സ്നേഹം അല്ലേ കാരണം ഈ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ മെഷർ ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകുന്നതിൽ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് 
അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അളവ് പോലും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു അവൻ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയം ഇതാണ് ദൈവത്തെ ഞാൻ എത്രമാത്രം അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ഞാൻ എത്രമാത്രം യേശുവിനെ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച ഉദ്ദേശത്തിൽ സ്തോത്രം അല്ലേ ആൻറ്റി ആൻറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബലമാണ് അതായത് ഈ കല്ല് ആര് നീക്കും എന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം അതിൻ്റെ മേലെ ദൂതൻ അത് മാറ്റിക്കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഹലലിയ വിടുതലുണ്ട് മാറ്റിത്തരും അത്ര ഉറപ്പുണ്ട് ദൂതൻ ഹലലുയ ഒരു ഒരു കല്ല് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ല് മാറ്റി എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത്രയും ബലമാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ മേലെ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ദൈവജനമേ തൻ്റെ സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ സ്നേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെ പോലെ ആകുന്നതിൽ എവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അലയിലുയ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് എന്തു പറയേണ്ടു ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാർ നമുക്ക് ദൈവവും അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അലലൂയ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിൽ അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ആ ഹലലുയ അവന് ഹലൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഇതിനു വേണ്ടി ആ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം നമ്മുടെ കുറിവാക്യം തന്നെ ഒന്ന് അധികം എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആർ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ആ ഒറ്റ വാക്യം ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ആ നമുക്ക് നമുക്ക് എതിരെ നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കാത്തൊരു വിഷയമായതിനാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്നെ അവൻ വിളിച്ചത് സ്തോത്രം അവൻ്റെ പുത്രനെ പോലെ ആകുവാനാണെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആരും നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആ ഓമനെ പുത്രനെ പോലെ ആകുന്നതിൽ എവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഹൗ ഫാർ ഡിഡ് വി ഖം നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്തോത്രം ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവ് നമുക്ക് അനുകൂലം പുത്രൻ നമുക്ക് അനുകൂലം അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമുക്ക് അനുകൂലം വിൻസിസ്റ്ററെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കണം അതായത് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ച വാക്യമാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോളനായ പൗലോസ് പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോനിയിലും ആസിയിലും ബിദൂനിയയിലും ചിതറി പാർക്കുന്ന പ്ര പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തുവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ വിശദീകരണം പ്രാപിച്ചു അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരുമായി വൃതന്മാര ആയവർക്ക് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലല്ലോ ഈ വാക്യത്തെ ആസ്പദമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തവണ്ണം പിതാവ് അതിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തവണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം ആത്മാവിൻ്റെ ക്രിയ അവിടെ നടക്കുകയാണ് പിന്നെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തെളിക്കപ്പെടും എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇത് മൂന്നും ഈ മൂന്ന് പേരും ഹലലി അത് ട്രൈയൂൺ ഗോഡ് ഈ തൃത്വം എന്തിനാണ് നമുക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്തത്താൽ തളിക്കുവാനുമായി വൃദ്ധന്മാരുമായവർക്ക് എഴുതുന്നത് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ അനുസരണം കാണിപ്പാൻ അതായത് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അനുസരണം കാണിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കുവാനായിട്ട് അതായത് നാം എത്രമാത്രം ദൈവത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ പോലെ
അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആർ ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിനെ പോലെ ആയേ മതിയാവൂ സ്തോത്രം ഹലേ ലൂയ ഇവിടെ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തത് എന്താണ് ചെയ്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഫോർ നോളജ് ഓഫ് ഫാദർ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹലേ ലൂയ ആ നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തവണ്ണം പിതാവിൻ്റെ ഫോർ നോളജ് നമ്മെ അവൻ മുന്നമേ കണ്ടതാ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ മുൻ ആ ആ അവൻ നേരത്തെ നമ്മെ കണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ഓമന പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ അനുസരണം പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവനെപ്പോലെ ആകുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം അവൻ അവൻ്റെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും നമുക്ക് തന്നു എന്താ അത് സ്തോത്രം സ്വന്ത പുത്രനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദരിക്ക ആദരിച്ചില്ല സ്തോത്രം ഹലലൂയ സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആദരിച്ചു എന്നർത്ഥം സ്തോത്രം അത്രമാത്രം അവൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു ഇതാണ് പിതാവ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മുന്തിരിച്ചാർ എടുക്കുന്നത് പോലെ താൻ താൻ ആ കുരിശിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദനയിലൂടെ ആ ഗെറ്റ്സമനെ മുതലെ ആ കുരിശു വരെയും ആ വേദന അനുഭവിച്ച ഒരു എന്താ പറയുക ഹി വാസ് ക്രഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആയിത്തീർന്നപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്ന് 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 നമുക്ക് അത് രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കടമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ലൂയ്യ ത നമ്മുടെ ചിന്തയിലെ ആ ഓമന പൊതു ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ത്രീ ജോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഇങ്ങനെ ആ പുൽത്തോട്ടിലിരുന്ന് കരയുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ സ്തോത്രം എന്നാൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ സകല ശക്തിയുമുള്ള എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള പിതാവ് അവിടെ നിന്ന് കൈകെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആ പിതാവിന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഹലല്യ ഞാനൊരു പിതാവാണ് നിങ്ങൾക്കത് അതിനെ നോക്കി കാണുവാൻ പറ്റുമോ അവൻ അത്രമാത്രം എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ ഞാനും നിങ്ങളും അവൻ്റെ ഓമന പുത്രനെ പോലെ ആയിത്തീരുവാനായിട്ട് ദെൻ ടിൽ നൗ വെർ ആർ വി നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ അത്രയും വില കൊടുത്തതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അവൻ അത്രമാത്രം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹിച്ചത് നമ്മൾ പറയും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലി ഉറപ്പാണ് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതാ എനിക്ക് വീട് ഉറപ്പാണ് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒന്നാണ് നാം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ആകണം അവൻ ഇത്രമാത്രം എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് എനിക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ആകണം സ്തോത്രം അലേ ലൂയ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയോ കരയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അലേ ലൂയ സ്തോത്രം അതാ പർപ്പസ് ഇനി പുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ്കിൾഡ് അല്ലേ ഒന്ന് പത്രോസ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് അവൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി അവൻ നമ്മുടെ മേൽ സ്വന്തം അവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ്യ നമ്മെപ്പോലെ നമ്മെപ്പോലെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അവൻ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അല്ലേ പൗലോസൊക്കെ പറഞ്ഞു ഐ എം എ റെച്ചഡ് മാൻ അതുപോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പദവിയിലോട്ട് അവൻ റച്ചഡ് ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ അവൻ പാപം ഇല്ലാത്തവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദവിയിലോട്ട് അവൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഒരു പൊടി നാം പൊടിയെന്ന് അറിയുന്നു അവൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പൊടിയാകാൻ അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് സ്തോത്രം യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ആകമായി തീർന്നു സ്തോത്രം അത് മാത്രമല്ല അവൻ ഈ പൊടിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു പാപമില്ലാത്ത ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ നയിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മോഡലായിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്തോത്രം ദെൻ ഹി വാസ് ഒബീഡിയൻ ടു ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് അവൻ മരണത്തോളം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ആര് ചെയ്തതാ ഓമന പുത്രൻ സകല മഹത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നവൻ എല്ലാ മഹത്വവും വെടിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ആയി സ്തോത്രം ഹി വാസ് യുനോ ഹി 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 ഗേവ് ഹിം സെൽഫ് ടു ബി ക്രഷ്ഡ് കണ്ടാൽ ഹാലലുയ ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാറാകുന്ന ആ രൂപത്തിലേക്ക് അവനെ സ്തോത്രം ഹാലലുയ അവൻ മാറ്റപ്പെട്ടു ഓരോ തുള്ളി ചോരയും ഹി സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ഓൺ അസ് നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹലലുയ അവൻ ഇത് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഞാനും നിങ്ങളും അനുസരണം പഠിക്കുവാനായി
യേശുവിനെ പോലെ ആകുന്നതിൽ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ സ്തോത്രം ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ചോദന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ലലൂയ അവൻ്റെ ആ ആ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് അവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നമുക്ക് സന്തോഷമായി അവൻ ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാം നമ്മുടേതാ ഏത് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം നമ്മുടേതാ ബിക്കോസ് ഈസ് എഡ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് അവൻ്റെ ആ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ഞാൻ അവനെപ്പോലെ ആകാൻ അത് മാത്രമേ ഇവിടെയെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അറിയാം സ്തോത്രം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലപ്പെട്ടതാ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് അവൻ്റെ മഹത്വം ലഭിക്കാനാണ് നാം അവനെപ്പോലെ ആയിത്തീരാനാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലം പിതാവിൻ്റെ അനുകൂല അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടു പുത്രൻ്റെ അനുകൂല അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ ഹലലുയ ആ സ്തോത്രം നമ്മ നമ്മുടെ മേലുള്ള സഹായമാണ് സ്തോത്രം ദിസ് ഇസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവമേ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്രമാത്രം ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് എടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ആ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചും ഈ ആത്മാവ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം എന്തിനു വേണ്ടിയാ സ്തോത്രം നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള ഹലലുയ തീരുമാനത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരെയാ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതെന്നറിയാമോ സ്തോത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറും പൊടിയായിരിക്കുന്നവനെ ഐ എം നത്തിങ് ബട്ട് ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ പിതാ യേശുവിൻ്റെ പോലെ ഓമനെ പുത്രനെ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹലലുയ വാട്ട് എ ഡിസിഷൻ സ്തോത്രം ഉള്ള നല്ല കുട്ടപ്പനായിരിക്കുന്നവനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പൊടിയായിരിക്കുന്ന എന്നെ മാറ്റി യേശുവിനെ പോലെ ആക്കാമെന്ന ദൗത്യവുമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ സ്തോത്രം ശത്രു ആയിരിക്കുന്ന എന്നെ മാറ്റിയിട്ട് അവൻ്റെ സൺ ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ബ്രൈഡാക്കിയിട്ട് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ എനിമിയായിരുന്ന സ്തോത്രം ഹല ലൂയ നമ്മെ മാറ്റിയിട്ട് അവൻ്റെ ഓമന പുത്രനും അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഹലലിയ ബ്രൈഡുമാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ള ആ ദൗത്യവും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് അർ യു അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഹലലിയ ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം എന്താണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓ ഇതായിരിക്കത്തില്ല ശരിക്കും സൗണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ മാറി പോവില്ലേ അലലൂയ സ്തോത്രം ഇനി പത്ര പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ആം റെച്ചഡ് ഐ ആം റെച്ചഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് യുനോ ഈ ഈ വണ്ട് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ലവിങ് അലലൂയ തൻ്റെ പുത്രനെ പോലും ആദരിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇവനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് ഉയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇപ്പം ആരാ പണിയെടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അലലൂയ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നമുക്ക് ഈസ് എ പേഴ്സൺ അലലൂയ ഇതൊരു വൈബ്രേഷൻ അല്ല മനസ്സിലാക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും അവനെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവനെ അംഗീകരിപ്പാൻ അവനെ സ്വീകരിപ്പാൻ അവൻ്റെ അധികം അളവ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയുവാൻ അവനെ ദാഹിപ്പാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാകണം ഹലലൂയ വി മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഹലലൂയ അവൻ പറയാൻ ഞാൻ നിന്നെ റച്ചഡ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായ നിന്നെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഐ വിൽ മേക്ക് യു ദ മോസ്റ്റ് ലവിങ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാക്കി നിന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാണോ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ അവർ ആ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാകുന്ന ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അലലൂയ്യ ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനോ വി വേർ ഫാർ ഓഫ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ദൂരത്തായിരുന്നു നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് ബ്രിങ് ടു ദ ക്ലോസസ്റ്റ് നിയറസ്റ്റ് അല്ല
എന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം മുതൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന് എന്നെ അവനെപ്പോലെ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ഹാലലുയ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി വിധേയപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഹലലുയ സ്തോത്രം അവൻ പറയുക നീ വെറും കൊടും പാപിയായിരുന്നു പക്ഷെ നീ ഇന്ന് കർത്താവിനെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ലേ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിക്കൊള്ളാം നിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വരെയും നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിൻ്റെ സമീപസ്ഥനായി നിനക്ക് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് നിൻ്റെ ഒരു സഹായിയായിട്ട് നിൻ്റെ അല്ലെ ഒരു ഹെൽപ്പറായിട്ട് നിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര നമുക്ക് വേണം അല്ലേ ലൂയ അന്യവാഴ്ച പറയുന്ന പരിശാത്മാവിനെ നമുക്ക് വേണം പ്രോഫസി പറയുന്ന പരിശാത്മാവിനെ വേണം തള്ളിയിടാൻ അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിശാത്മാവിനെ നമുക്ക് വേണം എന്നാൽ ഹലലുയ ഈ രച്ചട് എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ അവൻ്റെ ഓമന പുത്രൻ്റെ മഹത്വത്തോട് കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്നിലുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹലലുയ ഞാൻ നിങ്ങളും ഏറ്റവും അധികം ദാഹിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്തോത്രം ഹലലുയ ഇനി ഇത് എപ്പോൾ ഏതുവരെയാണ് ഫ്രം ദ ഡേ ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് സേവ്ഡ് ടിൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ് റിഡംഷൻ ഈസ് ഡൺ ഈ വർക്ക് ഇപ്പോഴും ഓൺ ഗോയിങ് ഹലലുയ സ്തോത്രം പിതാവ് ഓമന് പുത്രനെ തന്നു അവൻ ആ സ്നേഹം തന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അവൻ മഹത്വത്തോടെ പുത്രൻ അവൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി ഇന്ന് അവൻ മഹത്വത്തോടെ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്നും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഹാലലുയ ഓ ഹാലൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മെ ആ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ ആത്മാവുണ്ട് ഫ്രം ദ ഡേ ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് സേവ്ഡ് ഈ സ്റ്റെല്ലിങ് ഐ എം വിത്ത് യു ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഗോ ടു ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്പ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ദ മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റബിൾ പേഴ്സൺ ദ മോസ്റ്റ് ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എ നോ ഈസ് എ പാർട്ട്ണർ നമ്മോട് കൂടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിധേയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ടൈറ്റസിൻ്റെ ലേഖനം തീത്തോസ് അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികളാലല്ല തരു തൻ്റെ കരുണ പ്രവർ പ്രകാരം അത്രയേ രക്ഷിച്ചത് നാം അവൻ്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് പുനർജന സ്നാനം കൊണ്ടും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും തന്നെ ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ സൽപ്രവർത്തികളിൽ ഉത്സാഹികളായിരിപ്പിൻ ആയിരിപ്പാൻ കരുതേണ്ടതിന് നീ ഇത് ഉറപ്പിച്ചു പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇത് ശുഭവും മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരവും ആകുന്നു നമ്മുടെ പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് സഹായങ്ങളോ ഹെൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ സൽപ്രവർത്തികളിൽ ഉത്സാഹികളാകുവാൻ സ്തോത്രം കരുതേണ്ടതിന് നീ ഇത് എന്തു ചെയ്യണം ഉറപ്പിച്ചു പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇത് ശുഭവും മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരവും ആകുന്നു സ്തോത്രം ഹലിലുയ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും തന്നെ ഈ നവീകരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഏ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് വന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഞാനുണ്ട് അവനെ പുതുക്കി പണിയാനെന്ന് ഐ വിൽ മേക്ക് ഹിം ന്യൂ he may be far off alengil he may be wretched he may be a dust he may be an enemy but i will be there to bring him up i will renew him i will be with him i will guide him i will defend for him and i will make him like your son hallelujah angane prayatnikkunna nammude koodu nilkunna parishudhaatmavine hallelujah idu oru feeling alla ketto he is a person ഹലലുയ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആണോ ഇന്ന് ഓ ഇന്ന് കാത്തിരിപ്പ് യോഗമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ലേ വല്ല പിക്നിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ബാർബിക്യോ ഒക്കെ വെക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം അധികം ദൂസ് ഡൂയിങ് എവ്രിതിങ് ഫോർ അസ് ഹലലുയ സ്തോത്രം ഹലലുയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് എത്ര അധികം വേണം രണ്ട് ദസലോനിയ രണ്ടാം അധ്യായം നേര
ദൈവം നിങ്ങളെ ആദ്യം മുതൽ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സത്യത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തെ എപ്പോഴും സ്തുതിപ്പാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങളെ ആദ്യം മുതൽ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സത്യത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തും കൊണ്ട് ആ സത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തു രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തെ എപ്പോഴും ആ സ്തുതിപ്പാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാനല്ലോ അവൻ ഞങ്ങളോട് സുശേഷ ഘോഷണത്താൽ നിങ്ങളോ നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചത് നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാനല്ലോ അവൻ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്താൽ നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചത് അവനെ പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ അവൻ്റെ മഹത്വം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കിട്ടി അതായത് ഒരു ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിച്ച് പറയുന്നു ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് കർത്താവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ലഭിപ്പാനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും വിശുദ്ധീകരണം കൊണ്ടും സത്യത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായി നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ സ്തോത്രം ആ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുസിൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാനല്ലോ അവൻ തങ് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷത്താൽ നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചത് അപ്പം ഈ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാനാണ് ഈ സുവിശേഷത്താൽ നമ്മെ രക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചത് ഈ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ മരണത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഹലലുയ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട മഹത്വമാണ് അലലുയ ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്തിനാലോ ഉപദേശിച്ചിരുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുവൻ ഇതെന്തിനാ ഹലലുയ അവൻ്റെ മഹത്വം മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്തോത്ര സൗന്ദര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഇതിനെയൊക്കെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സ്തോത്രം വേണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ മഹത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴേ വരണം ഈ മഹത്വം ദേശുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നവനെ അവൻ്റെ വരവിങ്കിൽ മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് അവനെ കർത്താവിനെ പോ ഇത് അതിനെ കർത്ത എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം ഞാൻ അവനെ പോലെ ആവും ഏ അന്നേരം ഞാൻ നേരിൽ കാണും അതുവരെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവൻ വരുമ്പോൾ നാം മാറിപ്പോകും എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വേദവാക്യങ്ങളെ ഉള്ളൂന്നേ തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിലുണ്ട് വെളിപ്പാടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവവചനം അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ റെവലേഷൻ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് അതുവരെ ഞാനും നിങ്ങളും എങ്ങനെ അവൻ്റെ ആ ഓമനെ പുത്രനെ പോലെ ആകുമെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാ അവൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാപിച്ചെടുക്കുമെന്നുള്ളതാ കാരണം നമ്മൾ വിളിച്ചതിനു വേണ്ടിയാ തൻ്റെ ഓമന പുത്രനെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓമനപുത്രനെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ശരിയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഓമനപുത്രനെ പോലെ ആകുന്നത് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത കർത്താവ് വരുന്നു നോക്കിയിരിക്കുക ഓമന പുത്രനെ പോലെ ആകാൻ ഇവിടെ അവനെ പോലെ ആകോ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കെടുന്ന് പടാപണിയാ ഇവനെ ഇവനെ ഒന്ന് പുതുക്കിയെടുക്കണല്ലോ ഇവനെ ഒന്ന് ഒരു ശുദ്ധീകരിക്കണല്ലോ ഇവനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണല്ലോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ടപ്പം കണ്ണ് മഴിക്കുന്ന ഇടയിൽ അങ്ങ് മാറും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവചനം വായിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്തോത്രം അടുത്തു വരാം സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആ വിശദീകരണം നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിക്കണം ഗിലാത്തിറക്കിയുടെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സിസ്റ്റർ വേഗത്ത് വായിച്ചോളൂ ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കും അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം ആത്മാവിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കുളിക്കുമ്
ഡാ ഇവിടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടാലല്ലേ അവിടെ വരത്തുള്ളൂ ആത്മാവിനെ കേൾക്കാൻ ചെവി തുറന്നിരിക്കണം ആ അവൻ പണിയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പണി അവിടെ ആ പണിയെടുക്കുക നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സമയമില്ല കേട്ട് ആ എന്തു ചെയ്യണം ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം ആ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ റോമർ കേതി ലേഖനം എട്ടിന്റെ പതിനാല് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവമക്കളാകാം അല്ലേ അവൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹം മാറി അവനെ പോലെ ആകാം അത് വേറെ വിഷയം എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ ഇവിടെ ദൈവ പൈതലായിട്ട് ജീവിക്കാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമായി ജീവിക്കാനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് കൂടെ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അലൂയ നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കും നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഇത് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവൻ ശുദ്ധീകരണം ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ നോ വി നീറ്റ് ടു നോ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്രയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയാണ് ശുദ്ധീകരണം ക്ലൻസിങ് റിന്യൂവൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിത് അറിയത്തില്ല എവിടെ വരെ എത്തി അതിനെ ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് അതൊന്ന് വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ആ ലിസ്റ്റ് കുറച്ച് ലോങ് ലിസ്റ്റാണ് സ്തോത്രം വായിക്കാം എഫ് എസ് ഋഗ്രതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചോട്ടെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ആ ശരി ആ വായിച്ചോട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുപ്പിക്ക ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുപ്പിന് നാളിനായി മുദ്ര ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ആ നാളെത്തി ആ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്താ നടക്കുന്നത് കർത്താവ് വരുമ്പോഴാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മെ മുദ്ര കുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെറും ഒരു ഒരു ബോഷനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്തവനും പൊട്ടനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പാപിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെയുണ്ട് നമ്മെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് വരെയും അണ്ടിൽ ദ ഡേ ഓഫ് റിഡംഷൻ ഈസ് ദർ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ നിന്ന് പ്രയത്നിക്കുക നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്താണെന്നറിയാമോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാലൻ്റെ മുപ്പത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അതിനെന്താ ഞാൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ അടിച്ചോ അല്ല ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വാക്യവും താഴെയുള്ള വാക്യവും ഒന്ന് വായിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുന്നത്തെ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചേ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാത്ത ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായി ഇതെന്തെങ്കിലും നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദുഃഖം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള ആത്മാവാധാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നും നമ്മുടെ ദുഃഖമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോണ്ടും ഗ്രീവ് ഈ വിൽ ബി ഗ്രീവ്ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വരരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി മുതിരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓ മുന്നേ പറഞ്ഞായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ താഴെ പറഞ്ഞ് നോക്കാം എന്താ എല്ലാ കയ്പും കോപവും കോപവും ക്രോധവും ആ ക്രോധവും കുറ്റാരണവും കുറ്റാരണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇപ്പൊ ഏതാ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്താ ദുഃഖം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം എനിക്കും ദുഃഖം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഗ്രീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരും അടിച്ചിട്ടല്ല സ്തോത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്ക് ഈ ഉപ്പിനെ രുചി വരുത്തിയ ഒന്നും അല്ല അത് നല്ല കൃപ ലഭിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്കല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേദനയായി എല്ലാ കയ്പും ക
ഇത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബൈബിൾ എഴുതുന്നവർ അത് നാലാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങ് നിർത്തിയത് പിന്നെ അഞ്ച് അഞ്ചാം അധ്യായം വേറെ ആണല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് അതുകൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് നിർത്താം അല്ലേ ലുയ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ വീട്ടിൽ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാം ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ പതുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉറക്കെ സാവകാശം വായിച്ചാട്ടെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ആകിയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പീൻ ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായി വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പീൻ ദുർനടപ്പും യാതൊരു അശുദ്ധിയും അത്യാഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേർ പറക പോലും വരുത് അങ്ങനെ ആകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതം ചീത്ത തരം പൊട്ടച്ചൊൽ കളിവാക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയില്ലാത്തവ ഒന്നും അരുത് സ്തോത്രമത്രേ വേണ്ടത് ദുർനടപ്പുകാരൻ അശുദ്ധൻ വിഗ്രഹാരാധിയായ ദ്രവ് ദ്രവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്ക് ആർക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമാകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ആ ഇവിടെ ചിലർ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ദുർനടപ്പുകാരനൊന്നും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിഗ്രഹാര വേറെ ആരാധനയ്ക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ന്യായം പറയുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വി നീ ടു ടേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ ദുഃഖിപ്പിക്കാതിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദുർനടപ്പുകാരൻ അതിപ്പോൾ എത്ര എക്സ്ട്രീം പോയാൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുർനടപ്പാൻ തോന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ചെറിയ സ്ഥലത്തൊന്നും പോയപ്പോൾ ദുർനടപ്പാൻ തോന്നിയില്ല ആ പക്ഷേ കുറേ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവർ മനസ്സിലായത് ദുർനടപ്പാണെന്ന് ഞാനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കൊരു പക്ഷെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരും പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അറിയാം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം വിളിച്ച വിളി നല്ലതാ കൊടുത്ത പ്രൈസും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും അതിന് വിധേയപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വ്യർത്ഥമായി പോകും സ്തോത്രം ആ വായിച്ചാട്ടെ വ്യർത്ഥ വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ഈ വക നിമിത്തമല്ലോ ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത് മുൻപേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ കർത്താവിൽ വെളിച്ചമാകുന്നു കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ച വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി നടന്നുകൊള്ളുവീൻ സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവർത്തികൾ നിഷ്ഫല പ്രവർത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത് അവയെ ശാസിക്കുക എത്ര വേണ്ടത് അവർ ഗൂഢമായി ചെയ്യുന്നത് പറവാൻ പോലും ലജ്ജയാകുന്നു അവയെ ശാസിക്കുമ്പോഴോ സകലത്തെയും കുറിച്ച് വെളിച്ചത്താൽ ബോധം വരും ബോധം വരുന്നതെല്ലാം വെളിച്ചം പോലെ തെളിവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് ചൊല്ലുന്നു ഇവിടെ എന്താ ഉറങ്ങുന്നവനെ ചർച്ചിൽ അറിയാതൊന്നും ഉറങ്ങിപ്പോയ വിഷയമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി കോപം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ നമ്മൾ ഉറങ്ങുക അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇത് തെറ്റാണെന്നോ അല്ല ഉറങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും എന്നെ പറ്റിയല്ലെന്നുള്ളതാ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുക ആ ഉറങ്ങുന്നവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇപ്പോൾ എവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ സെമിത്രിയിലാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ കുഴപ്പമില്ല അതിനുള്ള സമയം ഡെസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ആരും പറയേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ മക്കൾ സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉറങ്ങുക അതും ഉറങ്ങുന്ന എവിടെയാണ് ഞാൻ സെമിട്രിയിൽ പോയി നിന്നിട്ട് എ
ബുധഹീനരാകാതെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുവീൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവോ പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുവീൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പീൻ സ്തോത്രം ഞാൻ ലൂയ്യ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആ ഗൈഡൻസോടുകൂടെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സ്തോത്രം ആത്മാവ് കുറച്ചുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നാളിൽ എനിക്ക് മുദ്ര കുട്ടി കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി എന്തെല്ലാം ന്യായങ്ങളാണേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി നമ്മൾ നിറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ പ്രാ നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട് എന്താ ഞെരിയാണിയോളമല്ല മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ പറ്റാത്ത അത്ര രീതിയിലും എനിക്ക് വെള്ളം എന്താ അർത്ഥം എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളം അതല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്നാ നമ്മൾ പാടുന്നതൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി എപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും വെള്ളം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും എപ്പോഴും ആത്മാവ് ഇതാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതാ സ്തോത്രം നമുക്ക് ദേശങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം വൈസം പത്ര പാട്ട് പാടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അലലൂയ്യ സ്തോത്രം അന്യോന്യം ആ അത് അത് വായിച്ച് ഈ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളും അതുവരെ ഓക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പി അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പി ഞാൻ അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ എനിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിന് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കമാ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതും കൂടെ വായിച്ചു നിർത്താം രണ്ട് കുറിഞ്ചിയർ പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജടീകങ്ങളല്ല കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തി ഉള്ളവ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ കോട്ടകളെ ഇടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വീട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കണം നമ്മൾ കോട്ടകളൊക്കെ ഇടിച്ചു തകർക്കുന്നവരാ എന്നാൽ ഈ തകർപ്പനൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മോട് തന്നെയാ നമ്മോട് തന്നെയാ സ്തോത്രം എന്താ വായിച്ചട്ടെ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് അതിപ്പോ എവിടെയാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പൊങ്ങുന്നത് ആ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മേലൊക്കെയാ പൊങ്ങുന്നത് അല്ലെ എന്നിട്ട് അത് ഇടിച്ചു കളയാൻ നടക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതായ ചിന്തകൾ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഇടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം ഏത് വിചാരത്തെയും ഏത് വിചാരത്തെയും ഓ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ ഓക്കെ ഏത് ഏത് ചിന്ത ചിന്തയെയും വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കി പിടിച്ചടക്കി നിങ്ങളുടെ അനുസരണം തികഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാ അനുസരണ കേടിനും പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ ഇതാ നമ്മുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങള് ആത്മാവിന്റെ ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരിലേക്കും പോണ്ട നമ്മിലേക്ക് തന്നെ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാറുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അവനെപ്പോലെ ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നടക്കത്തുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നടക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം ഹലലൂയ യേശുവെ പോലെ ആകുവാൻ യേശുവിൻ വാക്കു കാക്കുവാൻ യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിക്കന്നെ എന്നാഥാം നിറയ്ക്ക എന്നെ ശുദ്ധാത്മാം ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റം നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാം യേശുവിൻ കൂടെ താഴുവാൻ യേശുവിൻ കൂടെ വാഴുവാൻ 
ക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിക്കന്നെ എന്നാദാം നിറയ്ക്ക എന്നെ ശുദ്ധാത്മാ ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാം പ്രാർത്ഥനയാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ജാഗരിച്ചു പോരാടുവാൻ നിന്റെ സഹായം നൽകുക എന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയാ എപ്പോഴും ഞാൻ ജാഗരിച്ചു പോരാടുവാൻ നിന്റെ സഹായം നൽകുക എന്റെ മഹാപുരോഹിത ഉറപ്പിക്കന്നെ ശോഭിപ്പ ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാവേ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തിയേൽപ്പി പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പ ഞങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണമേ അപ്പ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അപ്പ നീ ഇത്രയും വില കൊടുത്തു എന്നെ മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞു വെറും പൊടിയായിരുന്ന എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ ശത്രുവായിരുന്നവൻ ദൂരത്തായിരുന്നവൻ അപ്പ ആർക്കും ദയ തോന്നാതെ ഇരുന്ന കാലത്ത് കർത്താവ് നീ എന്നെ ഇത്രത്തോളം കണ്ടു നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു കർത്താവെ ഹലലുയ അപ്പ എന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണമേ എന്നെ ഹലലുയ അങ്ങെ പോലെ ആക്കാമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ പോലെ ആക്കാമെന്ന് അവന്റെ മഹത്വം എന്നിൽ പകരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കും ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാർ ആരുമില്ല പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹലലുയ സ്ത്രോത്രം ഇറങ്ങി തീരും നമുക്ക് അവരെ പോലെ ആകണം ഹലലുയ ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചമായിട്ട് ജീവിക്കണം അവന്റെ ഹലലുയ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കണം ഒടുവിൽ അവൻ വരുമ്പോൾ ഈ ശരീരവും മാറിയിട്ട് ഹലലു നിത്യം അവന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം സ്തോത്രം 